పొగ త్రాగుట మరియు మద్యం సేవించుట ఆరోగ్య అబ్బో ఏంద్రా వర్షంలో దడుచుకుంటా ఏందో తెచ్చాడే పెద్ద మనిషి పాతిక ఇష్టమని నాన్న పలుచ కూర చేయించాడు ఈ ప్రేమలకు ఏమీ తక్కువ లేదు ఐదేళ్ల నుంచి పక్క పక్కనే ఉన్న తండ్రికి కొడుకుకి మాటలు లేవు ఈ వయసులో పడుదలు ఎందుకయ్యా నీకు ఆఖరి రోజుల్లో కొడుకు మీద అలిగి ఏం సాధిస్తామయ్యా అవునే నాలుగు రోజుల నుంచి ఆడితో మాట్లాడాలని నాకు ఉంది రే రేపొద్దున్న మీ నాన్న రమ్మని చెప్పు తాత నీతో మాట్లాడతాడని చెప్పు అలాగే ఏమన్నాడు ఎందుకు తిన్నాడా ఏం చెప్పాడరా ఉప్పు చాప పాపు చారు ఏమన్నాడరా తాత ఏమన్నాడు చెప్పలేదు ఏమిట్రా కూర తిన్నాడా బాగుందన్నాడా చెప్పు ఒరే నువ్వు తినరా ఏం చెప్తాడండి మీ చాదస్తం కాకపోతే ఆయనకి మనం అంటేనే గిట్టదు చెల్లెలు కూతుర్ని కాదని నన్ను చేసుకున్నారని కోపం మాట పడిపోతే గాని నీకు నానా అని పిలవడానికి నోరు రాలేదంట్రా నీ కబురు చేస్తే రాలేదన్న దిగులతోనే ఆ మనిషి అట్ అయిపోయాడు నన్ను పిలవడం ఏంటమ్మా నన్ను అడుగుతావేరా నీ కొడుకుని అడుగు ఆడుతానే కబురు చేసింది కబురు చేసాడా మరి నాకు చెప్పలేదేంట్రా ఇతను చాలా సింపుల్ గా చెప్పిన మర్చిపోయా అన్న పదం ఆ తండ్రి కొడుకుల మధ్య శాశ్వతంగా మాటలు లేకుండా చేసింది ఇతనికున్న ప్రాబ్లం మతిమరుపు మనందరిలాగానే మరుపు అనే సహజ గుణం ఇతనికి ఉంది కానీ దాని డోస్ ఎక్కువ ఒక పని చేస్తూ ఇంకో పని మీదకి ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది మరి ఇలాంటి వ్యక్తి కథ ఎలా ఉండబోతుందంటే మాస్టర్ ఎక్కడికి మందు కొడతాను మాస్టర్ మందుంది కదా అని ప్రతి చిన్న దానికి బిల్ వేసుకుని బజ్జుంటే బాడీ బద్దకించి పని చేయడం మానేస్తుంది మొక్కకైనా మనిషికైనా లోపలున్న రోగాన్ని లోపలే తగ్గించాలి ఏమిటి నేను చెప్పాను కదా మా వాడు ఏదైనా న్యాచురల్ గా నయం చేయడానికి చూస్తాడు అపర మేధావి ఫార్మల్ పాలిట దేవుడు మొత్తంగా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ అయిందా నీ భజన నమస్కారం హలో సార్ హలో
కొంచెం హీరో లక్షణాలు ఉన్నట్టున్నాయి బాబుకి ఇతనికి పెద్దవాళ్ళంటే విపరీతమైన గౌరవం పత్రికలుగా నువ్వంటే అమితమైన భక్తి మీ అమ్మాయి అని చెప్పగానే పిల్ల ఎలా ఉంటుందని అడగకుండా సంబంధం ఖాయం చేయమని ఒకటే గొడవ అల్లరి నువ్వు ఎందుకో అంత అల్లరి డోంట్ మైండ్ బాబుకి ఏమన్నా లోపం అసర్ రాంబాబు గారు నేను మీ తన్న పెళ్లి కొడుకు తండ్రి కోడలు ఎత్తుకుంటూ వస్తే ఇలాగే అనుకుంటారని తగ్గ మీ పంపింగ్ ఒకటి అది కాదు సార్ ఆకు మీద చిన్న మచ్చ ఉన్న వంద కోణాల్లో ఆలోచించే వ్యక్తిని అమ్మాయి పెళ్ళి అంటే కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తాం కదా ఏమనుకోవద్దు నేను ఇప్పుడు సిటీకే వెళ్తున్నాను నచ్చితే అమ్మాయిని చూపిస్తాను సంతోషం అండి ఓకే సార్ హలో పాన్ రంగారావు అని పిల్ల తండ్రి రాంబాబు నీ గురించి లేపి లేపి వదిలిపెట్టాడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడు అమ్మాయి బాగుందంట నాన్న కుర్రాడు నచ్చాడు అదిరిపడా నీకు అరగంటలో ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ పెట్టి సై ఆ ఏదో ఓవర్ యాక్షన్ లే ఆపు అసలే నీకు మతి మరుపు ఏం మర్చిపోయి తెస్తావు భయంతో చెప్తున్నాను నువ్వు ఇలా బెదిరించావు అనుకో నిజంగానే మర్చిపోతాను ఆ ఈ బెదిరింపులో కొట్టి నాకు లక్కీ నీకోసం ఎవరో పాన్ రంగరావు గారు వచ్చారు వస్తున్నా అన్న టీ తాగిల్లన్న అది కదా నాకు చలారబోతుంది తాగన్న మళ్ళీ తిడతావు ఇది టీయా చెరుకు రసం అరా షుగర్ టీలో వేయాలి రాయాలి డైరెక్ట్ బాడీలో వేసేయకూడదు నీ చేత పట్టి టీ లాగానంటే జీవితం అంతా టీలకు దూరం అయిపోతాను నువ్వు ఒక పెన్ను పేపర్ తెచ్చు దా ఒక అర లీటర్ పాలు తీసుకుని బాగా మరగబెట్టి ఒక పావు లీటర్ నీళ్ళు వేసి మళ్ళీ బాగా మరగబెట్టి ఎంత ఏంటి ఎంత అంత టీ కూడా వేసి రాసుకో ఎందుకు రా కంగారు నీకోసం ఏమైనా వేడి చేస్తుందా అదురిందిరా ప్రవీణ కొంచెం మసాలా ఎక్కువైంది కదా నాన్ వెజ్ కి మసాలా తగిలితేనే రా పీస్ రుచి పెరిగేది ఏంట్రా పీసు రుచి అంటున్నావు ప్రవీణ్ గారు చికెన్ కర్రీ తీసుకొస్తే కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నా నీ కాంప్లిమెంట్ సరే వచ్చిన ఆయన నీకేమన్నా కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చాడా అని ఎవరో అదే రా పాండురంగారావు గారు ఏమైంది అయిపోయింది మర్చిపోయాడు ఇక్కడ ఒక ఆయన ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు చెప్పండి సిగస్టాని మీ ఆఫీస్ రోడ్ లో కాఫీ షాప్ ఉంది కదా అక్కడ మీరు లోపలికి వెళ్ళి ఒక కాఫీ ఆర్డర్ చేయండి అది వచ్చే లోపల నేను వచ్చేస్తా రోజు నువ్వు పప్పు సొద్దు కానీ నిజంగా నాకు పడింది అలా ఎడిపోతుంటే చూస్తూ ఉంటా అనుకున్నా అందుకే మార్నింగ్ ముగ్గు ఎత్తుంటే ముగ్గు చెప్పు సహాయత్తుకు వచ్చేసాను వాళ్ళ నాన్న తెలిస్తే ఆ విషయం నాకు తెలియదురా ఎత్తుకు వచ్చి పుచ్చుకున్నా చూపించాను అంతే ఇంకా పెళ్లి అంతా నువ్వే సెట్ చేయాలి ఏం స్కెచ్ చేస్తావు ఎలా సెట్ చేస్తావు అంత అని ఓపుకురా చిన్న ఓ పెన్ను పేపర్ తీసుకురామ్మా ఆ బ్లూ పెన్ తీసుకురామ్మా బ్లాక్ వద్దు సెంటిమెంట్ నువ్వు 
చెప్పింది అంత ఓకేరా కానీ నేను నమ్మడానికి అసలు ఇల్లేదు ఎందుకైనా మంచిది మూడు రాత్రులు గడిపిన తర్వాత ప్లాన్ చేస్తే బెటర్ నా ఫీలింగ్ ఎలా వేసాలి కోయంబత్తూరు వెళ్ళి కిషోర్ గడి ఇంట్లో ఉండి కొన్ని రోజుల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండండి మనిషిని పక్క పడేసి హాయిగా ఇక్కడ సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నావేంటాయా వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ చెప్పు నిన్నే సారీ సార్ సారీ ఏమిటి సారీకి ఒక విలువ ఉంటుంది దాన్ని చెప్పేవాడికి అర్హత ఉండాలి మనిషి అంటే వాల్యూ లేని నీలాంటి వాడి కోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేశానంటే నాకు నా మీదే అసహ్యం కలుగుతుంది నాకు పెళ్లి పోయి మావరా మాయా మా చెప్పారా మాయా మాయ 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 చాలా మంచాడు సారీ మాయా మీరు మా ఓడికి పెళ్లి ఇవ్వడానికి వచ్చారు నాకు తెలియదు మా ఓడి చాలా గొప్పడు స్కెచ్ చేసారంటే ఇప్పటి నిట్టు అయిపోవాల్సిందే మీరు అలా కారణంలో కూర్చుని మీ అమ్మాయిని మా ఓడి సెట్ చేసేయండి మిగతా తంత మనం ఆడుకుంటాం ఏమంటాం ఇంకో మాటని గొంతులోంచి బయటపడిందో ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు కిరాటీ నాన్ సెన్స్ వాడి మాటలు పట్టించుకోకండి సార్ నాకు కొంచెం మతి మరుపుంది సార్ ఒక పని చేస్తూ మైండ్ ఇంకో తన మీదకి వెళ్ళిందంటే ఆటోమేటిక్గా మిగతా అని మర్చిపోతాను సార్ అలాగే మిమ్మల్ని ఆఫీస్లో వెయిట్ చేస్తున్నానన్న సంగతి మర్చిపోయాను సార్ నాకు తెలియకుండా జరిగిన తప్పుని పెద్ద మనసుతో క్షమించండి సార్ ఇంత ప్రాబ్లం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకుని నా కూతురు లైఫ్తో ఆడుకుందాం అనుకున్నావా అసలు ఏమనుకున్నావని రే చంపేస్తాను అర్థమైనా నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది ఆఫీస్ దగ్గరే నీ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది అయినా ఒకసారి కళ్ళారు చూసి నీ గురించి డిసైడ్ అవుదామని ఆగాను నేను ఊహించుకున్న దానికన్నా బాగా ఎక్కువ ఉందిరా నీ దగ్గర లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించుకో నాకు ఆకలిగా లేదు నీకు అలవాటే కదా రాజా కొత్తగా బాధెందుకు నువ్వు పెద్ద పోటు కాడవని సంబంధాలు ఎత్తికే ఈయనకి కొడుకు పెళ్లి చేయాలని తాపత్రపడే నాకు కోడలు వస్తే కూతురు లేని లోడు తీరిపోతుందని ఆశపడే మీ అమ్మకి మా కుండాలు కానీ బాధ నీకెందుకు కష్టపడి సంబంధాలు తేవడం తేలిగ్గా మర్చిపోవడం ఆ మర్చిపోవడం సరదా మరి మాకు సరదా కాకపోతే ఈ మతి మరి పోయటరా ఏదైనా పని చెప్తే బుర్ర పెట్టాలి ఎవరైనా స్పెషలిస్ట్ చూపించచ్చు కదా రా ఏ స్పెషలిస్ట్ ఏవి చేయలేడు అందరు చేతులు ఎత్తేశాడు మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఈ జన్మకెంతే రే ఎక్కడైనా నీలాంటి మతి మరుపు దొరికితే చెప్పా పెట్టకుండా లేపు నడిపో ఇక నీకు పిల్లని ఎత్తకుండా నా వల్ల కాదు నేను ఎత్తకున్నా నా పిల్ల వద్దు పెళ్లి వద్దు ఇంకా జీవితంలో ఎవరైనా అమ్మని చూసానంటే నీ మీద ఒట్టే హలో రే ఎక్కడున్నావు పది నిమిషాల్లో పాతిక సార్లు వేసేవారా వస్తున్నా బాస్ అరుస్తున్నాడు రా బ్లడ్ ఎక్కించాలంటే అంత తొందరగా రా బాడీ మీద గౌరవం లేకుండా బాత్రూమ్ లో డాన్స్ ఆడే మన్నాడు రే నువ్వు వచ్చి కేకలే దూలే గానీ ముందు ఎక్కడికి రా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్కడికి అమ్మాయి బ్లడ్ ఉన్నదా ఐడి ప్రూఫ్ ఓకే నాతో రండి హలో ఎక్కడున్నావురా తొందరగా రారా నీకు దండం పెడతాను బెడ్ మీద బ్లడ్ ఇచ్చి బాటిల్ పంపిస్తున్నా తీసుకో బాటిల్ ఎక్కడ పంపించావు ఏ ఫ్లోర్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనుకుంటా అదేంటి రా నువ్వు పంపించాల్సింది థర్డ్ ఫ్లోర్ కదా ఇదే ఫ్లోర్ అక్క ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మర్చిపోయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఇచ్చా మర్చిపోయేవా చచ్చిపోతాడు రా ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా మళ్ళీ ఎవరో తగిలేశారు ఇక్ 
ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ పార్కింగ్ లో ఉన్న పోలో కార్ మీదేనా సార్ నా కార్ పార్కింగ్ లో ఎందుకుంటుందా అక్కడ ఎక్కడ రోడ్ మీద అమ్మో నా కారు ఏం చేయాలండి మర్చిపోయేంటి రియాక్షన్ ఏంటి అలా ఎలా మర్చిపోతారండి మేడం అది ఒక మనిషి ప్రాణం అంటే అంత నిర్లక్ష్యం ఏంటి మీకు రెండు రోజుల నుండి మిమ్మల్ని పట్టుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించాను బ్లడ్ లేకుండా ఇప్పుడు పాపని ఎలా కాపాడాలి ఏంటమ్మా నీతో పాటు వచ్చిన అబ్బాయి బ్లడ్ ఇచ్చేసాడు కదా బ్లడ్ ఇచ్చాడా అవును పేషెంట్ కి కూడా ఎక్కిస్తున్నాం రండి వచ్చి చూడండి పదా అదిగు చూడండి ఎవరతను ఇతని ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెటిల్ చేయండి లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ కెళ్దాం చిన్న దెబ్బ కదా లైట్ తీసుకోండి సార్ లైట్ తీసుకోండి బంపర్ మొత్తం కొట్టేసి తీడబ్లీ సరే సార్ ఎంత ఇమ్మంటారు ఇరవై వేలు అండి ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ హలో ఎవరు సార్ మీరు మార్నింగ్ హాస్పిటల్ కి వచ్చి బ్లడ్ ఇచ్చారు కదా ఇచ్చానైతే థ్యాంక్స్ చెప్దామని చెప్పావు కదా ఇంకా పెట్టేమా ఒక నిమిషం మీ ఐడి కార్డ్ నా దగ్గరే ఉంది అదే వచ్చి తీసుకుంటే అగైన్ చాలా థ్యాంక్స్ మీరు టైం కి రెస్పాండ్ అయ్యి ఉండకపోతే అయ్యాను కదా బ్లడ్ ఇచ్చాను కదా నువ్వు హ్యాపీ కదా అది పెట్టమ్మా ఏం ఫిక్స్ అయ్యారు మనీకే ఫిక్స్ అయ్యారు ఎంత పదిహేను వేలు సార్ ఎల్లవా నా దగ్గర పది వేలు కంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా లేదు తన దగ్గర పూచి తీసుకో ఓకే లెక్కెట్గా దొంగ నూట అయినా పర్లేదండి మార్చుకుని వాడుకుంటాం బండి తీరా ఇది చాచే నన్ను గుద్దేస్తే నేనే డబ్బులు ఇచ్చాను నువ్వు మామూలు వ్యక్తివి కాదు చాలా గొప్పడువి ఏంటి నీలో నువ్వే మాట్లాడేసుకుంటున్నావు అయ్యో ఓకే వదినా సచ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఐ నెవర్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎవరిని నాన్న తెగ పొగడేస్తున్నావు నాన్న టూ డేస్ నుంచి ఏ నెగిటివ్ బ్లడ్ కోసం అడిగిన వాళ్ళని అడగకుండా అడుగుతుంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు ఇలా బ్లడ్ ఇచ్చేసి అలా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఫోన్ చేస్తే ఏమి తెలియనట్టు అసలు హెల్ప్ చేయనట్టు బిహేవ్ చేశాడు థ్యాంక్స్ అంటే పర్లేదు ఇంకా ఆ విషయం మర్చిపోండని ఫోన్ పెట్టేశాడు కుడి చేత్తో సహాయం చేస్తే ఏడం చేయి తెలియకూడదు అంటారు ఆ పద్ధతి ఫాలో అయిపోతున్నాడు అనమాట చాలా గొప్ప వ్యక్తిని కలిసా ఇవాళ నేను నేను కలిసాలే ఒకడిని ఒక మనిషి ఎలా ఉండకూడదో అలాంటి వాడి గురించి తలుచుకుంటేనే మైండ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యి కడుపులో తిప్పేస్తోంది లీవిట్ అయినా నువ్వు ఇలా ఫోన్ లో థ్యాంక్స్ అది చెప్తే అతన్ని అగౌరవపరిచినట్టేమో రేపు పండో ఫలమో స్వీటో తీసుకెళ్లి మర్యాద పూర్వకంగా కృతజ్ఞత చెప్పిరా ఏమిటి అన్నట్టు వీలైతే ఆ మహానుభావుడిని నాకు కలిసే అవకాశం ఇవ్వని చెప్పు సరే నాన్న కలిసి చెప్తా బయలుదేరు బయలుదేరమ్మా నీ హెల్ప్ ఎవరికి అవసరం లేదు ఇక్కడ అంత లేదురా ప్రవీణ నేను ఒక దేవత కనపడి తన కోసం వచ్చాను ఓహో ఆవిడ కోసమేనా బాస్ ఇవ్వాల్సిన రక్తం ఎవరికో దారి బోసు అయితే నీకు చచ్చినా దొరకకూడదురా అలాంటి అమ్మాయి నీ జీవితంలోకి వస్తే నువ్వు మాలంటి జీవితాలతో ఆడుకుంటావు నిన్న ఫోన్ చేశాను కదా నీ ఐడి కార్డు నా దగ్గర ఉందని ఈ నర్స్ ఎవరు బాబు తగ్గింది అతని నర్సా నర్సా మాట్లాడు హాస్పిటల్లోనే ఉన్నానో వచ్చి చేసే సార్ ఈ రోజు రాలేదు రోడ్ నెంబర్ ట్వంటీ లో కూచిపూడి డాన్స్ స్కూల్ ఉంది కదా అక్కడ ఉన్నాను నేను అడే వస్తున్నాను వచ్చి తీసుకుంటాలే తప్పకుండా వస్తారు కదా తల్లి నువ్వే నన్ను భోజనాన్ని పిలవట్లేదు రాకపోతే వండింగ్ ఫుడ్ అంత వేస్ట్ అవుతుంది అనుకోడానికి అక్కడికి వచ్చి ఫోన్ చేస్తాను బయటకు వచ్చి చేసే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత ఎక్సైట్ అవుతుంది ఏంట్రా నర్సు కి నచ్చేమో ఐడి ప్రూఫ్ ఇచ్చి మరి అలివి చెప్పేద్దేమో కదా ఏడ్ చేయలే నా దేవత ఎక్కడ ఉందో దర్శనం ఎప్పుడో హలో ఎక్కడమ్మా సార్ ఒకసారి లెఫ్ట్ చూడండి ఆ చూసా తనేనా నేను వెళ్తా ఐడి 
ఇంట్రెస్టండి పార్ట్ టైం జాబా మేడం డాన్స్ టీచర్ రా కొంచెం మర్యాద ఇచ్చి మాట్లాడు నా ఐడి కార్డ్ మీ దగ్గర నిన్న మీరు బ్లడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేసింది మా స్టూడెంట్ ని అవునా యా నో నో బ్లడ్ వేస్ట్ కలేదు అన్నమాట పైకి చూస్తున్నారు ప్రేయర్ చేస్తా పేషెంట్ కి ఏం కాకూడదని యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ డాడీ మీరు ఫ్రీ గా ఉన్నప్పుడు కలుద్దాం అన్నారు కలుద్దాం తప్పకుండా కలుద్దాం కంగనే ఉంది ఇక నుంచి కలిసి కదా ఉంటాం వాట్ డు యు మీన్ ఐ మీన్ మంది బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ కదా తొందరగా విడిపోవం అంటున్నాను మహానుభావులు మాట్లాడే మాటలు అస్సలు అర్థం చేసుకోలేవు మహానుభావుల ఎక్కడ ఉన్నారా ఓ మీరు మరి బై ద వే ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి చూడొచ్చా అదే డాన్స్ 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 ఎస్ డాన్స్ సారీ కానీ బయట వాళ్ళకి అలౌడ్ లేదు తమ్ముడు చెల్లో ఉండి డాన్స్ నేర్చుకుంటుంటే తప్పకుండా రావచ్చు తెస్తా రేపే తెస్తా తమ్ముడు తెస్తా నాకు తెలియకుండా నీకు తమ్ముడే కొన్నాడు అంటే డాడీ ఏమన్నా చిన్న ఇల్లు చిన్న తమ్ముడే మేడం చేతిలో పెడితే ఆవిడ డాన్స్ నేర్పిస్తారు ఓకే నేను నేర్పిస్తా నన్ను మేడం అనొద్దు కల్మి నందన నందన నైస్ నేమ్ క్లాస్ కి టైం అవుతుంది ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఓకే బాయ్ కాదు ఇప్పుడు నీకు అమ్మాయి ఇప్పుడు రా తమ్ముడు నేద్దాం క్యారీ వేన్ అసిస్టెంట్ మేకప్ మ్యాన్ హెయిర్ డ్రెస్సర్ సింగిల్ పేమెంట్ లచ్చ ఇచ్చేస్తే హోల్ ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చేసి లొకేషన్ లో ఉండి బాబుకి డాన్సింగ్ నేర్పించేసుకుంటాం మేమేం సినిమా తీయట్లా మా రక్తం తాగడం మా బాబు తొడలు కొంచెం లావండి డాన్స్ చేస్తే కడ్రాయి కోసేసుకుంటుందని కూర్చొని వేసే పెయింటింగ్ పడుకుని వేసే డ్రాయింగ్ ఏదైనా రే తోడబ్బా ఇంత కాలం నుంచి ఇండస్ట్రీలో నువ్వు సాధించింది ఒక కళాకారుని రెచ్చగొడితే ఎలాంటి కళాకారుడు బయటకు వస్తాడో మీకు తెలుసా ఆడిన తమ్ముడా నీ తమ్ముడులా ఉన్నాడు కందిపప్పు తొంభై ఐదు రూపాయలకి కేజీ కానీ చింతపండు యాభై రూపాయలే ఏంటి రేడు నాన్ సింగ్ మాడతాడు సార్ తండ్రి ఒకడే తల్లు వేరే మేనేజ్ చేయండి అడుక్కున్న తమ్ముడు అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు కదా ఐ నో యువర్ టేస్ట్ అందుకే ఫోర్ గ్రౌండ్ లో సెట్ చేశాను ఆడు నాకు కావాలి డబ్బులు అడుక్కునే వాడికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు నడు రేపు నీకేం పెడతాడు దానికి ఏదో ఒకటి పెడతాలేరా మా ఇద్దరి మధ్య నువ్వు చిచ్చు పెట్టకు ముందు ఎలా బాబు నువ్వు అడుక్కునే వాడు కదా పార్క్ లో విని చూస్తే పారిపోయి లవర్స్ ఉండరు డ్రెస్ మార్చుకొచ్చి చీచేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారే అంటే నేను మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కి వచ్చి ఏంటండి ఇది అంత సాఫ్ట్ గా అడుగుతావేంటి గట్టిగా అడుగు అడుక్కునే వాడా కాదా ఇప్పుడు వెళ్ళ ఓ నడుక్కునే వాడే అబ్బా ఏడేమంది అమీర్ పేట్ మరి ఎప్పుడు సిగ్నల్ దగ్గర కనపడలేదు ఏం మాట అవును అడుక్కునేవాడు కానీ అడుక్కున్న లాక్కునేవాడు మాత్రం కాదు ఈ అడుక్కునేవాడు మనలాగే ఒక అమ్మకు పుట్టి బిడ్డని ఎలా పెంచాలో తెలియక జిహెచ్ఎంసీ చేతిలో పడేసి చిత్తు కాగితం ఈ అడుక్కునేవాడు తిండి పెట్టే నాదు లేక దొరికిన అడ్డమైన తిండి తిని అడ్డంగా బలిసిన పిచ్చి మహారాజు ఈ అడుక్కునేవాడు అన్న వీళ్ళు కూడా ఎన్నిసార్లు అడుక్కునేవాడు అడుక్కునేవాడు అనలేదన్నాడు ఒక రూపాయి పాపాన్ని కడిగేసుకుందాం అనుకుంటారు ఈ ప్రపంచంలో అందరికి మీలో నాలో అందరిలో ఒక లోపం ఉంటుంది ఆ లోపాన్ని పాపంగా చూడకండి ఆ పాపాన్ని శాపంగా మార్చకండి పని లోపాన్ని ఈ లోపాన్ని కూడా అడిగేసుకో సెట్ అయిపోద్ది యూర్ రైట్ అడుక్కునేవాడిగా పుట్ట విడి తప్పు కాదు కానీ అడుక్కునేవాడు చచ్చిపోతే అది విడి తప్పే విడి తప్పు కాదు నా తప్పు నా తప్పు మా కర్మ ఆ తప్పు నేను బతుకుడిగా జరగనివ్వను జరగనివ్వను 
వీడికి ఆశ్రయం ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసి ఇండియాలో ఒక మంచి డాన్సర్ చేస్తారు లేదంటే నేనే యూట్యూబ్ లో నీకే ఉంచుకో థ్యాంక్ యూ సార్ పిల్లలు ఉంటారు సాయంత్రం ఏమైనా బొమ్మలు కొనుకెళ్తాడిని మొత్తానికి అడవి వదిలించుకొని హైదరాబాద్ లో అడుగు పెట్టడానికి నేలు పట్టింది నరకరాబాబు మంచి చెడు మాట్లాడుకోవడానికి ఇలాంటి ఫ్రెండే లేడు దాదాపు పదేళ్ళ ఉంటుందా మనం కలిసి అన్నట్టు బాబు ఇక్కడ అదిగో మాటలోనే వచ్చాడు హలో అంకల్ హలో బాగున్నావా బాగున్నాను అంకల్ మంచిది బయలుదేరదాం ఏమిటి బయలుదేరదాం ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చావు కూర్చో కాఫీ తాగి వెళ్తు కానీ కొంచెం అర్జెంట్ పని ఉంది వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ టైం కలుద్దాం కాఫీ చాలా బాగుంది కూర్చొని నాన్న తాగిద్దాం ఎదుగో బాబు రే వీడికి మీ అమ్మాయి నచ్చింది నువ్వు పెట్టు మీ అమ్మకి సంబంధాలు చూస్తున్నావు నేను వీడికి సంబంధాలు చూస్తున్నాను తనకు వీడు నచ్చాడనుకో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరం ఏం క్లో అయిపోవచ్చు ఒక్క నిమిషం ఏంటి నాన్న ఇది ఓ అమ్మాయి అలా చూసి నచ్చిందని మొహం మీద చెప్పడం చాలా ఎంబారసింగ్ గా ఉంది నాకు నచ్చలేదు ఆయన పోలీస్ ని మాత్రం చచ్చినా చేసుకోను సారీరా వీడికి సంబంధాలు చూసి చూసి ఎవరు నచ్చక మీ అమ్మాయిని చూసి ఇష్టపడ్డా ఆనందంలో కాస్త తొందరపడ్డ అదేమిటరా ఎందుకో దానికి పోలీసులు అంటే మంచి ఒపీనియన్ లేదు నువ్వేం అనుకో పర్లేదు అంకల్ థ్యాంక్ యూ పదండి అనే లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడతావా అదేదో మూడో ఫ్లో ఉందండి మీరు మళ్ళీ చేయండి ఓకే పెట్టేస్తాను బాయ్ ఏంటి అతను ఇంకా ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదా నాకు అన్ని తెలుసు చెప్పు అంత లేదు దినా ఓన్లీ అది ఫ్రెండ్షిప్ అతనంటే నాకు ఇష్టమే గాని అతనికి నేనంటే ఇష్టమో కాదో తెలీదు కానీ వన్ డే కూడా నన్ను చూడకుండా ఉండలేడు అదే లవ్ అంటే ఓ పంచి నువ్వు నీ ఇష్టాన్ని నీలోనే దాచేసి అతనికి నీ మీద ఇష్టాన్ని ముందు కనుక్కో సరేనా సరే హలో బా వెయిటింగ్ ఫర్ యూ కమ్ సూన్ బాబు ధర్మబాబు బాబు ఆకలేస్తుంది బాబు ధర్మబాబు ఒకే ఒక్క రూపాయి బాబు అర్థం చేసుకుంటాయి ధర్మబాబు ఒకే ఒక్క రూపాయి బాబు బొచ్చులో పండించిన నిన్ను చూసాను బాబు నువ్వు ధర్మప్రభు కాదు బాబు ఆడి బాబు బాబు అక్క బావ చాలా మంచోడు ఏంటండి రోజు రోజుకి మీలో దయాగుణం ఎవరెస్ట్ ఎక్కి ఆకాశ పంచులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంటి వాళ్ళు డాన్స్ క్లాస్ లేదా నాకు స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు అడుకునేవాడికి బైక్ ఇస్తే చెప్పాలనిపించింది బైక్ వన్ మినిట్ ఇప్పుడే వస్తాను ఎక్కడికి చెప్తాగా బైక్ రా బండి ఇచ్చారా నా బాబు చంపేస్తాడు నేను ఎవరు నువ్వు ఆల్రెడీ ధర్మం చేశావు రే మర్చిపోయి వేసాను రా మర్చిపోయి ఎవరైనా బండికి వేస్తారా నేను వేస్తాను రా నేను అదో టైపు బండి కర్మ ఏదైనా వేసేస్తాను ఏంటో నొక్కుతున్నావు ఏం లేదు ఫోర్త్ గేర్ ఎక్కడ ఉందా అని ముందు మూడు వెనక ఒకటి వేస్తే ఫోర్త్ పడుతుంది పడిందా పడింది పడింది అది హలో ఫోన్ కూడా చేయకుండా వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అబద్ధాలు ఆడతారా మీకు అలా అనిపిస్తుందా సరదాగా అన్నాను యు నాట్ లైక్ పర్సన్ 
అవునండి అంతకు మించి ఈ రోజు నుంచి నన్ను అండి అనకండి పేరు తోపలవండి దాచుకున్నా చెప్పాలి నాకు ఇష్టమా కాదా ఒక నిమిషం ఇప్పుడే లైన్ లో థ్యాంక్ యూ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఏదంతా ఇంత బాడీకి అంత బ్లడ్ ఇచ్చి కాపాడు ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కైండ్ హార్ట్ మ్యాన్ యువర్ వెల్కమ్ సార్ స్వీట్ సవ్వయ్యా ఓకే సార్ ఓ తీసుకోండి సార్ థ్యాంక్ యూ ఇవన్నీ నావి నువ్వు బ్లడ్ ఇవ్వలేదంటే బయటికి ఏంటేస్తారని భయపడి నువ్వే ఇచ్చినట్టు అబద్ధం చెప్పాం ఓ ఇచ్చి మర్చిపోయాను అనుకున్నారు ఏడ్చినట్టు ఇంకేంటా సంగతిలో పిల్లి మా ఉందా ఏంట్రా యావరేజ్ ఉంది పుల్లారెడ్డి కదా ఫ్రీగా వచ్చింది శుభ్రంగా తినక పుల్లారెడ్డి సమరసింహారెడ్డి అంటాం ఎందుకు తిను అయినా మన ఇంట్లో వండుకుంటే టేస్ట్ వేర్రా రే ఇంట్లో స్వీట్ అంటే గుర్తొచ్చింది మొన్న మనం డాన్స్ టీచర్ కళ్ళడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాన్స్ స్కూల్ పక్కన పెద్దవాడు బడ్డీ పెట్టి అమ్ముతుందిరా బాదుషా ఉందిరా లైన్ లో నుంచి మరి కొనుక్కుంటున్నారంట డాన్స్ టీచర్ అదే డాన్స్ స్కూల్ లైన్ లో లైన్ లో నుంచి మరి కొనుక్కుంటున్నారంట హలో హలో హే హలో హలో చెప్పండి సారీ ఇందాక సడన్ గా బాస్ వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ అయిపోయిందా అయిపోయింది ఇందాక ఏంటి అది మాట్లాడుతున్నావు చెప్పు పర్లేదు ఏ లేదులే ఏదో జోక్ చేశాను ఈ మధ్యకాలంలో నన్ను ఎవరు అంత నమ్మించలేదు తెలుసా బైదవే నేను చాలా కాలం నుంచి ఒక విషయం అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అది అడగటానికి ఇది సందర్భంగా తెలీదు అడగచ్చా ఏంటి నీకు మంత్లీ శాలరీయా క్లాస్ కింద ఇస్తారా బాయ్ షెట్ అలా పెట్టేసింది ఏంటి ఇంత ఓపెన్ గా మాట్లాడిన నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నాడంటే లక్కీ ఫోన్ చేస్తున్నాడు చూడు ఇష్టం లేదని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేశాడు ఇంకెందుకు ఫోన్ చేశాడు కట్ చే పనిలేక అరే హలో హలో ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నాను మాట్లాడు లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడు ఏం కావాలి సినిమాకి రావాలి ఎవరు ఎవరు అయితే నీకు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాను నేను రాను అబ్బా అలాంటివి ఏంటి నేను ఆల్రెడీ టికెట్లు కూడా తీసుకొచ్చాను ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళ ఏం అర్థం కావట్లేదంట చాలా బాగుందంట కుళ్ళు జోక్ లేకు నాకు నవ్వు రావట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ నీ కోపం వచ్చింది అని అర్థం అవుతుంది బట్ నువ్వు రాకపోతే నా మీద ఒట్టే ఏ ఒట్టేస్తే వచ్చేస్తాను అనుకున్నావా అవును అందుకే గేసాను నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి పొద్దున్న చెప్పావుగా ఇంకెందుకు నా బుజ్జి కదా నా బంగారం కదా అతని మాటలు బట్టి చూస్తుంటే కన్ఫర్మ్ గా నేను లవ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది థియేటర్ కి నీకు ప్రపోజ్ చేయడానికి రమ్మని చెప్తున్నాడు అంతేనంటావా నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నాడంటావా కన్ఫర్మ్ మాట్లాడు హలో అరుస్తున్నాడు మాట్లాడు ఎన్నింటికి రావాలి సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ ఐమాక్స్ బయట వెయిట్ చేస్తుంటా సరే బాయ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదండి 
హలో హాయ్ నువ్వా కాదా అనుకుంటున్నాను ఏంటి సినిమాకి వచ్చావా సినిమా థియేటర్కి సినిమా కాకుండా షాపింగ్ వస్తారా ఓ ఇరిటేషన్లో ఉన్నావు అనుకుంటా అయినా రాని వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసే కన్నా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా అదే సినిమా అయినా నేను ఇప్పుడు పోలీసుని కాదు ఆఫ్ డ్యూటీ ఫ్రెండ్లో ఫీల్ అవ్వు వస్తావు వెతుక్కుంటూ వస్తావు నువ్వు కొట్టగలవు కుడితే చంపేస్తానన్నా ఆడేదో నటింతనాడో నువ్వు జీవించు రెడ్ వేసి తగలాడు చూడు రెండు వైపే చూడు కురి పెట్టి చూడు పడిపోవడానికి రెడీగా ఉంది చూడు కొట్టు కొట్టు పెక్క పడుకోవాలి చూస్తా తాత ఈ ముసలో నాగండి వరకు చెప్తున్నాడు కొట్టు 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 దగ్గు కొట్ట రోగాన్ని చూసి డాక్టర్లు అందరు బెదిరి పడడం తప్ప గేమ్ ఆడి నాలుగు గాటలు కనిపించిన మహానుభావుడ లేడ్రా నువ్వు మా పాలిట మళ్ళీ బోద్దేదా తీసుకెళ్ళరా యాసలో ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు బూర్తో కూడా అతడు పద యాక్చువల్లీ తాత ఒక వారం రోజులు నేను తిని తాగి ఈ రోజు ఎలాగైనా జ్యూస్ తగ్గించాలని సినిమాకి రాలేకపోయాను కనీసం నీకు ఫోన్ చేసి చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం క్యారమ్స్ పైన పెట్టాను నన్ను క్షమించు అంత మాట అనొద్దు ఈ రోజు మీరు వచ్చినా నేను ఇంత ఆనందపడేదాన్ని కాదు అమ్మాయిల కోసం అమ్మ నాన్నల దగ్గర అబద్ధాలాడేవాళ్ళని చూసా కానీ మీరు గ్రేట్ ఏ సంబంధం లేని వ్యక్తి ఆరోగ్యం కోసం తపన పడిపోయే మనిషితో ఉన్నానంటే నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యము చెప్పిన టైంకి రాలేదన్నా కోపంతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేసుకుందామని వచ్చా కానీ లైఫ్ లాంగ్ మిమ్మల్ని వదులుకోకూడదు అన్న ఆనందంతో తిరిగి వెళుతున్నా ఓకే మార్నింగ్ కలు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఆటో ఎక్కువ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ నోరు మూసుకుని ఆటో ఎక్కువ మాయా చట్నీ అంబులి ఇంకా ఇంటికి రాలేదా ఫోన్ చేస్తుంది నాకు హలో ఏమైందమ్మా హలో నాన్న ఏడవకు ఏమైందో నీకు చెప్పు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చారు పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు పక్కన ఎవరున్నారు ఫోన్ ఇవ్వొకసారి మా డాడీ మాట్లాడతారంట హలో ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసమ్మా ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు వన్ అవర్ లోపు సిసిఎస్ కొచ్చి స్టేషన్ బయలు తీసుకో లేకపోతే క్యాండిడేట్ ని కోర్టు లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అది కాదు హలో ఏదో ఎన్క్వైరీ అని స్టేషన్ తీసుకెళ్లారంట ఏమైందో నేను వెళ్ళి చూస్తాను కదమ్మా అసలే నెల నిండి దాని నువ్వు కంగారు పడుకు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా
చెప్పరా రే ఇదో కార్ బయటికి వెళ్ళింది మా మామ అనుకుంటా పన్నెండింటి దాకా వెయిట్ చేసి విషయనా లేదంటే గోడ దూకేసి గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి వచ్చేనా నువ్వు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే ఎల్లిన పని మర్చిపోతావు నీలాంటోడు గుర్తున్నప్పుడే పని ఫినిష్ చేసుకుని రావాలి నాతో సుల్లాపి ముందు ఆ అమ్మాయిని విష్ చేసి నీ లో మ్యాటర్ సెట్ చేసుకుని రా ఓకే హలో ఆగు దాన్ని టచ్ చేయకూడదు మార్కులో పెట్టాం కదా బండి యాక్సిడెంట్ చేశాడు ఏసీపీ గారు వచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ రాసే వరకు క్లియర్ చేయకూడదు ఎవరు ఎవరు యాక్సిడెంట్ చేసింది అదిగో ఆడే ఇంత ఇరుగు సందులో వచ్చి ఎలా గుర్తెవరా ఏ ఏరియా నీది సార్ బేగం పెట్టు సార్ బేగం పెట్టి అంటే మందే బేగం పెట్టి ఎక్కడ అదే సార్ ఆ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన బ్రిడ్జ్ ఉంది సార్ ఆ బ్రిడ్జ్ ఆపోజిట్ అపార్ట్మెంట్ సార్ శాంతిబాగ ఆ అదే సార్ వారిని నాది శాంతిబాగ పక్కనే కదా సమయానికి దేవుళ్ళకి వచ్చారు సార్ నా పక్కన నుంచి సార్ నాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏసీపీ వస్తున్నారంట నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు సడన్ గా వర్షం పడితే అవును సార్ హైదరాబాద్ వెదర్ బాగా అన్ప్రెడిక్టబుల్ కదా అదే సార్ నాకు కోపం ఉంచింది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాను అనుకోండి సార్ ఎందుకంటే కింద పడిపోయింది సార్ డబ్బులు బాగా తగిలేదు సార్ ఏయో వీడి కొల్లబడి సారీ హాస్పిటల్ గురించి వెతుకు లేట్ అయిపోయింది సారీ <laughs> మీరేం వరీ అవకండి నెక్స్ట్ ఏం జరగకుండా చూసుకుంటాను నందన నీ పర్మిషన్ లేకుండా నా వైఫ్ అని చెప్పాను 
నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడ కనపడితే నేను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటారని చెప్పక తప్పలేదు తప్పుగా అనుకోకే సార్ ఎందుకు అలా అనుకుంటుంది బాబు ఏం పర్లేదు నందన ఫేస్ చూస్తుంటే కోపం వచ్చినట్టుంది అంకుల్ అయినా ఇంట్లో పోలీసు ఉంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కదా థింక్ అబౌట్ ఇట్ నాన్న వెళ్దామా సార్ ఉంటాం బాబు ఓకే అంకుల్ సార్ ఇంతకీ ఆ అమ్మాయికి మీ ఇంటెన్షన్ అర్థమైందంటారా రే తండ్రి నోట్లో వేలేసుకునే వయసు కాదురా నోరు తెరిచి ఐ లవ్ యూ చెప్పే వయసు ఈ ఇన్సిడెంట్ తన బుర్లో స్ట్రాంగ్గా రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది ఈరోజు మీరు అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు ఈ డబ్బులు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి వెళ్ళండి థ్యాంక్స్ సార్ అయిపోయిందిరా మొత్తం నాశనం అయిపోయింది నా వల్ల ఒక తల్లి బిడ్డ ప్రాణం పోతుందిరా ఎక్కడున్నాను ఎక్కడికి వచ్చాను ఏం అర్థం కావట్లేదు చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా అడుగు ఏమన్నా క్లూ దొరుకుతుందేమో అక్కడ ఏదో వే నేరో మార్కేసు ఇంతకే నువ్వు నన్ను నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసేవి మ్యాటర్ చెయ్యి మరి చెయ్యిపోయాను హలో నందన మీ వదినికి పెయిన్స్ వస్తే తీసుకొచ్చి సిటిజన్స్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు చేద్దామని ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను సడన్ గా నువ్వు చేసేటప్పటికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియట్లేదు పాప పుట్టింది అచ్చు అమ్మలానే ఉంది రాజీవ్దు గాని రే కార్ ఎంట్రన్స్ లో వెళ్ళేసి సెక్యూరిటీ గొడవ చేస్తున్నాడు తీ సరే నేను కార్ తీసేసి వస్తాను లోపల ఉండు అన్న రే నా కార్ రా అవతల ముహూర్తం టైం దాటిపోతుంది వస్తున్నావా లేదా ఐదు నిమిషాలు వస్తే నీకేమైనా అభ్యంతరం 
ఐదు గంటల ముందు ఇదే మాట చెప్పి తీసుకెళ్ళావు నువ్వు అర్థం పట్టుకోవే నువ్వు ఫోన్ పెట్టకనే డైవర్ట్ అయిపోతావు వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటు నీ కోసం బెండకాయ ఉండాను దొండకాయ ఎప్పుడు చేశాను ఇదిగో మా నంద నా మళ్ళీ అజయ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఫైనల్ గా ఆలోచించి చెప్పు మంచి మనిషి ఎందుకో నీ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు రిప్లై ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళకి మావయ్యా నందన ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తుంది అదే మావయ్య నన్ను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి పాపకి ప్రాణం పోసాడే ఆ కుర్రాడ్నే ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి ప్రాణం మావయ్య ఇంతకు ముందు నందన కూడా ఒకసారి చెప్పింది కదా తన స్టూడెంట్ కి బ్లడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేశాడని అతనే మావయ్యాలాంటి గొప్ప వ్యక్తితో మావయ్యాను పిలిపించుకోవడానికి పెళ్లి చేయాలి కదా ఎక్కడున్నాడో వెళ్ళి కనుకో డైరెక్ట్ గా తాంబూలాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం ముందు మీ ఇద్దరికి పరిచయం చేస్తాను చెయ్యి మరి వెళ్ళి ఫోన్ చెయ్యి సరే వెళ్ళు హలో ఐ లవ్ యూ సడన్లీ సో మచ్ లవ్ అహో అహో ఎసే ఏ అమ్మాయికైనా పెళ్ళి అవుతుందంటే హ్యాపీగానే ఉంటుంది కదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నాకు ఎలా చెప్పి ఎవరిన పెళ్లి చేసుకుంటావా నేను పిచ్చోడా నీతోనే నాతో నిన్నా మా డాడీ మన పెళ్లి కొప్పుకున్నారు నేను కలుస్తానన్నారు గెట్ రెడీయా ఎస్ బాయ్ బాయ్ లక్ష్మి లక్ష్మి పండ్లు కర్పూర నిమ్మకాయ తీసుకురావే అమ్మవారు వచ్చేసింది అమ్మా అమ్మా నన్ను కనికరించడానికి వచ్చేసావా తల్లి నీ ఫేస్ కర్ణ ఒకటే ఓ ఇది పూనకం కాదా పిచ్చి గంతుల మీరు నా పెళ్లిలో వేయాల్సిన డాన్స్ చూసి ప్రాక్టీస్ అమ్మా నాకు మతి మరి పని ఈ జన్మలో పిల్ల రాదు పెళ్లి కాదు అన్నాడు కదా మీ ఆయన నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నీకు పెళ్ళ అవును నాకే పెళ్లి ఈ షాక్ సాయంత్రం దగ్గర సస్టైన్ చేయండి మా మామయ్య వచ్చి తాంబూలు అలిస్తాడు అప్పుడు దాకా టీవీ కట్టింది అమ్మా మంచి డ్రెస్ బాబు కొంచెం సౌండ్ తగ్గించమ్మా ప్లీజ్ సాంగ్ బాగుంది కదా సార్ అదే రా ప్రాబ్లం తగ్గించు ప్రపంచం మొత్తం నీ మైండ్ డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది నువ్వు మాత్రం ఓకరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొంచెం పాపం చూస్తుంటారా వాటర్ తెచ్చుకుంటాను నేను చూడను ఆ ఒక్క నిమిషంలో వస్తానండి ఆ ఒక్క నిమిషం చాలా బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోయాను అయ్యో ట్యాప్ ఇక్కడే ఉండండి వాటర్ పట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అని ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నా చూడండి కొంచెం అది ఏమన్ నువ్వు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నావు అంటే తల్లి అమ్మా అమ్మో డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు ద క్యూట్ ను దయచేసి కొంచెం అడు పక్క కూర్చోవే తల్లి చంపేస్తాను అర్థమైన నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించు ఈయన ఇక్కడికి వస్తున్నాడేంటి చూసాడంటే మొత్తం కంపైపోతుంది ఏంటయ్యా ఒక నిమిషం పాపం చూసుకోలేకపోయావా పసిపిల్లని అలా వదిలేసి వెళ్తావా 
మతి మరుపు మనిషమ్మా పాప మర్చిపోయి ఉంటాడులే ఏమే పెద్దవాళ్ళనంటే ఎలాగో మర్చిపోతావు పసిపిల్లనేంటి అంటే ఇతను మీకు ముందే తెలుసమ్మా ఏదో నా అదృష్టం బాగుండి వీడికి దూరంగా హ్యాపీగా ఉన్నాను లేకపోతే నీ ప్లేస్ లో నా కూతురు ఈ పాప ప్లేస్ లో నా మనోవరాలు ఉండేది ఓహోహో దేవుడు కాపాడేశాడు వీడు మతి మరుపుకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అమ్మా మైండ్ డైవర్షన్ కి ఐకాన్ యూత్ ఐకాన్ కరెక్ట్ అన్న బాబు నేను చెప్పింది అంత మతి మరుపు ఎక్కడ చూడలేదు చిచి అబ్బో అరే రే ఏంటయ్య ఫీల్ అయిపోతున్నావు ఆమె తిట్టిందనే బాధపడకులే ఇది గుర్తుండదు నీకు ఎంజాయ్ ఏంటమ్మా బంగారం ఎక్కడా అల్లుడు గారు కొంచెం చూద్దాం నాన్న ట్రాఫిక్ లో రుక్కున్నాడేమో నీంగల్ సంసారికం ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో తొడంగి దయచేసి పది నిమిషాలాగి రిక్కి అని చివరి ఒంబదారు అమ్మా ఆయన ఓ రక్షణ అమ్మని చెప్పు సాయంకాలం షాక్ అవుతా అన్నా కదరా షాక్ అవుతున్నా ఏమండి ఏ మనిషికైతే నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసు ఏ గుండెకాయ అయితే నీ మతి మరపు వల్ల హత్తయిందో ఆ ఇంటికి అల్లుడు అయిపోదాం అనుకుంటున్నావా ఏ ఏంటి మీకు కామెడీ ఉందా రే ప్రతి మనిషి లైఫ్ లో కామెడీ ఉంటుందిరా కానీ నీ లైఫే కామెడీ అయిపోయింది నా మాట విను ఆ ప్రేమను పక్కన పెట్టి అదిగో నీ వెనక ఉన్న లక్ష్మిని ప్రేమ శీఘ్రమే కళ్యాణం ప్రాప్తి చేస్తుంది నువ్వు లోపలికి పోవే నీకు ఇంతకంటే బెటర్ వైఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందిరా అది చీర మార్చిందంటే ఐశ్వర్య రాయ్ కంటే అందగత్తరా ఆ బ్యాక్ బ్లాక్ చూడు ఏమండి ఏంట మాటలు అసలే వాడు అలా బాధపడుతుంటే అమ్మా ఈ రోజు ఒక్క రోజు నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేసి ఫుల్ గా ముందు కట్టి పడిపోతే తప్పి నెక్స్ట్ టైం చేయాలో క్లారిటీ వచ్చేటట్లేదు ఓకే నాన్న లిమిటెడ్ గా తాగి లేట్ అయినా ఇంటికి వచ్చేసి పదరా హే అక్కడ సాంగ్ కదా డ్రెస్ మార్చు సచ్చి నువ్వు మీరు కేం పని ఇక్కడ లక్కీని డాడీని కలిపి వీడిని ఏం చేస్తానో చూడు హాయ్ డార్లింగ్ అర్జెంట్ గా మా నాన్న కలు నిన్ను నువ్వు మిస్ చేయకుండా ఉంటే ఈ పాటికి నాన్న నేను చూడ్డం ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగిపోయి ఉండేది నువ్వు ఎలాగైనా కలవాల్సిందే కలవాల్సిందేనా ఖచ్చితంగా నా కర్మ కాలిపోవాల్సిందేనా అవును ఏంటి అదే రావాల్సిందేనా అంటున్నా రావాల్సిందే ఎప్పుడు కలవాలి ఒక్క నిమిషం నానా లక్కీ లైన్ లో ఉన్నాడు కలుస్తానంటున్నాడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా వస్తాడా అడుగు లేకపోతే లాస్ట్ టైం లాగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పడేస్తాడా సోషల్ సర్వీస్ కదా అదనంతే టైం చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు సరేలే హాఫ్ అన్ అవర్ లో సేమ్ ప్లేస్ రమ్మను థ్యాంక్స్ బంగారం బాగా మాట్లాడు బంగారం అంట లైఫ్ మట్టి ముద్ద అయిపోతుంది మట్టి ముద్దేరా చే అలాకంప ఏంట్రా అదే హైబ్రిడ్ పూలు పళ్ళ కోసం కోడి పెంట గేదె పేడతో తయారు చేసిన సిట్టు గోల్డెన్ శాండ్ర ఇది ఇది వాడితే మొక్కలకి ఎరువండదు రైతుకు అరువండదు ఈ పెంట కోసమేనా ఎన్ని రోజులు కనపడకుండా పోయావు అవునరా నువ్వు ఎలాగనే దీని వాడి నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడితే షిట్ 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 గోల్డెన్ శాండ్ సైంటిస్ట్ గా సెటిల్ అయిపోతాను రా చూడు రా స్మెలిట్ రా స్మెలిట్ రా వన్ సెకండ్ యా ఎవరు అంకుల్ లక్కీ అని చాలా మంచి కురాడు ఓ ఈ రోజుల్లో ఎంత వెతికినా అలాంటి వాడు దొరకడు అన్నమాట She's in love with him. <laughs> Uncle, Nandana select you, but he doesn't have a good idea. That's why I'm going to go. Why not? I'm going to go. What's wrong? I'm going to go. You're going to go. I'm 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 going to go. సింపుల్ రా ఇవాళ్ళకైతే ఓ మంచి యదవన్ జ్యూస్ బుక్ చేసి అల్లుడని పరిచయం చేయి ఈ రోజుకి నీ ఫేస్ తప్పించు తర్వాత తీరిగా ఆలోచించు నాకు తెలిసిన ఏదో నువ్వు అక్కడే టైం సెన్స్ లేని వాళ్ళు అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు Yes, 
సారీ నేనే లక్కీని ఏంటి బాబు లేట్ అదే అదే కడుపులో కొంచెం గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ వాష్రూమ్ కెళ్ళాను టిష్యూస్ అయిపోయాయి అందుకే లేట్ అయింది నంద నా టేస్ట్ ఏంటి ఇంత దరిద్రంగా ఉంది యువర్ టేస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సార్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ టేస్ట్ హూ ఇస్ అంకుల్ ఆహా ఇతన మా ఫ్రెండ్ కొడుకు నాకు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి హలో సార్ పోలీస్ పోలీసా మరి ఇంకే సరే వెళ్తాను ఇప్పుడే కదా సార్ మన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది రెండు వెళ్ళి సరదా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పు మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు నువ్వేం చేస్తుంటావు అమ్మయ్య ఈ రోజుకి సేఫ్ అరే రే 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 ఏంటి బాబాయ్ అని ఒకేసారి తీసుకెళ్ళాలా ఏదైనా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు కదా మన చూడలేగా ఉన్నావు బాబు ఆ సెంటర్ దాకా వస్తావు ఏంటి ఎందుకున్నాను దా ఎక్కువ మీరు ఎంతమంది అదే అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు నీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడ సార్ ఇలా ఎలిమెంటరీ పిల్లాడికి ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్ అసలు సడన్ గా మీటింగ్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాం అనుకున్నాను సార్ ఇలా అయితే నేను హర్ట్ అవుతాను సార్ అంకుల్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేనాడు రేపు నందన్ జాగ్రత్త చూసుకుంటాడని గ్యారంటీ లేదు ఇతను మనకు మ్యాచ్ కాడు మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి చచ్చిపోతా సార్ అడు ఎవడో ఎవడు చచ్చిపోతాడు మా నాన్న సార్ మా నాన్న అసలు మీ నాన్న ఎందుకు చచ్చిపోతాడు కోడలు అంటే ప్రాబ్లం సార్ అంతే నా బూడిద అనకూడదు కానీ నువ్వు చాలా అసహ్యంగా ఉన్నావు ఏం చూసింది భయ్య నందన్ నీలో మనస్సు ఉన్నారుండి <laughs> బాలీవుడ్ విలన్ లా చాలా స్టైలిష్ గా ఉన్నారు నీకు ఫోన్ ఇవ్వడేంటి నేను మళ్ళీ చేస్తాను ఏమైపోయాడు రైడు బంగారం లాంటి సైంటిస్ట్ రా ఎక్కడ వదిలేసేవారు అండి వాగరా బాబు టెన్షన్ తో చేస్తుంటే వాడు ఫోన్ కూడా ఎత్తట్లేదు ఏమైందిరా నాకు మే నక్షికి కావల పల్ల పుట్టారా బాబు కంగ్రాట్ నిజంగా నువ్వు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్నారా నా మీ నక్షి నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతే పుట్టుడు తొక్కులు నీకు ఫోన్ చేస్తే సలహా ఇస్తాం అనుకుంటే ఫోన్ ఎత్తరం మాడిసు నా కోపం వచ్చిందా అందుకే తర్వాత నీకు ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయలేదు ఎక్కడికి చూస్తాను చిన్నపిల్లలాగా నవ్వించరా బా నవ్వించు అలా చెప్పరా నిన్నే రా రే నీ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయావా నా గురించి తెలిసిందని చెప్పు నువ్వు చచ్చాయి నా చేతులు ఆ గోడన్ చూడు ఒకసారి ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు సెన్సర్ రూల్స్ నెక్స్ట్ అంకుల్ మీరు అల్లండి అల్లుడి గారితో డేటింగ్ చేసి ఇంటి దగ్గర దింపుతా మీతో డేటింగ్ ఐటి ఐఎమ్ నాట్ ద టైప్ అమ్మాయిని ఇస్తున్నాం అలవాట్ల అభిరుచులు తెలియాలి కదా ఒక రోజు టైం స్పెండ్ చేయ ఏం కాదు మీరు అల్లండి అంకుల్ సరే సరే బాయ్ నేను రాను నాకు పని ఉంది రే నేను అల్సేషన్ డాగ్ లాంటోనే విశ్వాసం చూపిస్తే నాకి రుణం తీర్చుకుంటా ఎదురు తిరిగితే పేక కొరుకుతా సో ఫైనల్ గా మీరు ఒక కుక్క అంటారు డేటింగ్ అని చెప్పి రోజంతా తిప్పి తిప్పి రిలాక్స్ అయ్యే టైంకి వంద రూపాయలు కొట్టేసి పారిపోతుంటే పట్టుకున్నాను సార్ సార్ నేను కొట్టేలే సార్ నీ మొహానికి లవ్ కావాలరా ఆ దేవత ఎక్కడా నువ్వు ఎక్కడ జూలో నుంచి పారిపోయి వచ్చిన జంతువులా ఉంటావు అంత అందగతిని ఎలా పడేసావు సార్ అసలు మీరు కొడతా ఉందా అందు గురించేనా ఇప్పటికైనా నా ఉద్దేశం అర్థమైతే నా లవ్ జోలికి రాకో నేను ఎందుకు మీ లవ్ జోలికి వస్తాను సార్ అర్థమైంది వాడి అతి తెలివి తేటల ముందు నీ మతిమర్పు మటాశ్రా వాడు మంచిగా మీ మామని మాయ చేసి నీ డార్లింగ్ ఎత్తుకుపోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు నువ్వేమో మీ మామ మొహం చూడడానికి భయపడుతుంది వన్ డే డేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నాను వాడు ఉండగా నీ పెళ్లి జరగని పని జరిగే పని రేపటి నుంచి నా మామతోనే ఉంటా
ఆయన దగ్గరే పనిచేస్తూ ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తా ఆయన అంతటికి ఆయనే నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకో అని అడిగేలా చేస్తా ప్రవీణ్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ కి ఆటో మాట్లాడు వెళ్లేటప్పుడు వీళ్ళు జాయిన్ చేసి పోతా వాడి నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతున్నాడు ఎల్రా నాకు ఒక అద్రిపోయే ప్లాన్ వచ్చింది రేపు పొద్దున కల్లా రెడీగా ఉండవు నేను రెడీగా ఉండను నేను రాను లక్కీ ఫోను అమ్మా నీకే ఆ బాబు మీరు ప్రయత్నిస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది దయచేసి కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి నేను ప్రయత్నించడం ఏమిటి లోపలికెళ్దాం వచ్చేసావా రా నీకోసమే చూస్తున్నా చూస్తూ నిలబడ్డావేంటి దండు బం రాయి మెడ లాగేస్తోంది అన్నట్టు లక్కీ ఫోన్ చేశాడు అవునా ఎందుకు ఎందుకు నువ్వే కనుక్కో ఎందుకులాకొచ్చేసావు డాడీకి నువ్వు నచ్చావు ఇందాకే అల్లుడు బాగున్నాడన్నారు లేదు <laughs> నేను సిక్స్ ప్యాక్ గురించి చెప్తున్నాను అది నాకు అక్కర్లేదు ఏం కావాలేంటి ఏమిస్తావేంటి ఏం తీసుకుంటావేంటి అసలు ఎందుకు వచ్చావేంటి వెయిట్ నేను సరిగ్గా చెప్పేసాను నా ఫ్రెండ్ ఒకటి మీ నాన్న దగ్గర జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలని తినేస్తున్నాడు నువ్వు అప్లికేషన్ రికమెండేషన్ ఆర్డర్ ఏమన్నా అనుకో ఎలాగో వాళ్ళు తీసుకెళ్లి మీ నాన్న దగ్గర జాబ్లు పెట్టి చేయాలి ఓకే ప్లీజ్ గో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గో గో అప్పుడే అల్లుడి దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్స్ నా దగ్గర చాలా మంది అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారమ్మా ప్లీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ అంట నాన్న ప్లీజ్ లక్కీ కోసం ప్లీజ్ అమ్మను ఏంటదో పక్క రూమ్ లో ఉన్నట్టు పరిగెత్తుంది వచ్చింది దీనికోసమే కదా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు అల్లుడే నాయన నమ్మేసాడు నన్ను ఆయన దగ్గర జాబ్ లో పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళిపో ఎదుటోళ్ళు బుక్ చేసి మాత్రం బాగా గుర్తుంటారా నీకు లవ్ మ్యాటర్ కదా సరే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అక్కడ పనిలో పెట్టిన తర్వాత నన్ను వాడు నీ మీద వాడను ఒక్కసారి యుద్ధంలోకి దిగిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం వీర సైనికుడు లక్షణం కాదరా వీర సైనికుడు గురించి మనకెందుకు పడకూడదు మర్చిపోయి <laughs> 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 మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఒక సిటింగ్ లెజెండ్ ముందు స్టాండింగ్ లో ఉన్నాను నీకు ఒక్క మాట మాట్లాడే ఛాన్స్ ఆ ఒక్క మాట చెప్పేసి పెట్టేసి చెప్పు ఇక్కడ 
ఇక్కడ సిగ్నల్స్ లేవని అక్కడికి వెళ్ళాడు సార్ అంతే పక్కన కూర్చొని కైపోయిట్రా అరే అటు చూడరా అందుకే ఫోన్ ఎత్తనన్నాను సార్ మీరే ఎత్తమన్నారు సార్ ఒక ఛాన్స్ సార్ సార్ ఒక ఛాన్స్ బా ఇందాక నెట్వర్క్ లాక్ కట్ అయిపోయిందిరా పాట మాత్రం బలే ఉంది బావా పాడు బావా రే మన షఫీ గడి ఇంటర్ కల పెద్ద పెద్ద రాడ్లు అవి ఉన్నాయి కదా అక్కడికి రారా సాయంత్రం నేను ఒకసారి కలవాలి నేను రాను రాను రానంటే రాను నువ్వు స్వీట్ గా స్వామి రా స్వామిరారా అని పిలుస్తాను రావాలా నేను రాను స్వామి రారా అంటే నేను పిలవట్లేదు అది ఒక కీర్తన కీర్తన ఎవరు ఒక పాట అన్నమాట స్టిల్ నాకు కాలింది అది తనకు తెలియాలి ఎప్పుడు లేని ఎందుకు ఇంత గొప్ప జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని పరువు తీస్తాడా అల్లుడు ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడకుండా చీక్ కొడతాడా పెళ్లికి ముందు ఎలా ఉంటాయి పెళ్లి తర్వాత ఇంకెలా ఉంటాడు నా నోట మామయ్య అని పిలిపించుకుని అర్హతని కోల్పోయాడు మేబీ మేబీ ఆయన ఈగో హర్ట్ అయిందేమో ఈగో బేబీ అని ఈగో లోపలే ఉంటుందేమో నాకు చుట్టూ వైఫై లా ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ లక్కీ పాస్వర్డ్ మతి లోనో బుక్కలు బయటపడుతున్నా చూస్కో పదపడకరా నేను ఆయన కంటే గొప్ప వ్యక్తి దగ్గర జాబ్ లో పెట్టిస్తాను నన్ను ఆయనకి వన్ డే టైం ఇస్తాను ఆ తండ్రికి బిడ్డ ఆ ఇంట్లో ఉండి పోతావా లేదంటే నా ఇంటికి వచ్చి నా బిడ్డకి నన్ను తండ్రి చేస్తావా చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఇంకా ఇంకా మెడకోలాప్స్ స్లో మోషన్ నాన్నా మీకు లక్ ఇంటే ఇష్టం లేకపోతే నాతో చెప్పండి అంతే గాని పిలిచి పని వాళ్ళందరి ముందు అవమానించకండి ఫీల్ అవుతాడు నాన్నా నేను అసలు అల్లుడు ఏమన్నానని తన ఫ్రెండ్ ని తిడితే తనే తిట్టినట్టు కదా నేను ఒకసారి చెప్పాను గుర్తుందా మనుషులంటే విలువ లేని ఒకడిని కలిసానని వాడు వీడే పెద్ద మతి మరుపు క్యాండిడేట్ అమ్మా వీడు జాబ్ ఇవ్వకపోతే ఇవ్వద్దు చీప్ గా మర్చిపోతాడు మతి మరుపుని వంకలు పెట్టకండి నాన్న నీకు అర్థం కావట్లేదమ్మా నేను చెప్పేది మతి మరుపు దేశానికి రారాజమ్మ వాడు నా ఎదురుగా వాడు ఉంటే నా బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోద్ది నీకు ఓకేనా సర్లే నాన్న మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అలా బ్రేకప్ అయిపోయింది ఇంకా నా మొహం కూడా చూడ్డు వెళ్ళిపోయాడు తల్లి నువ్వు ఏడవకు రమ్మను అయినా ఈ భూమే వాడిని భరిస్తున్నప్పుడు నేను భరించలేనేంటి భరిస్తా అయినా నాదే ఉందిలే ఎల్లుండిపోయేవాడిని రేపే పోతాడి వల్ల రమ్మను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పచ్చని చెట్లు ఏమైపోతాయో కొన్ని రోజులు ఈ మందులు నా చేత కలిపించకండి నా బుర పని చేయదు ఏంటమ్మా నేను చూసి జాలి పడుతున్నా సార్ పిలిపారేంటి అరే కుక్క నువ్వు నా కల్లుడు అవడం ఇతను నీకు ఫ్రెండ్ అవడం ఆ దేవుడికి నా మీద ఎంత పగుందో తెలుస్తోంది థ్యాంక్ యూ సార్ అంత తిట్టా చీ కొట్ట అవతలికి పోమన్నా అయినా నవ్వుతూ నా ముందుకే వచ్చా అటేదేదో జన్మ జన్మలు బంధం ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ ఒకటి ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ కనపడకూడదు ఓకే పిలిపించే ఇద్దరు <laughs> తెలియదు 
ఏంటో జాబ్ వచ్చిన ఆనందంలో ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నారు అవును సార్ బీపీ కూడా బాగా డౌన్ అయిపోయింది బాగా నీరసం కూడా ఉంది చిన్న డైలాగ్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంది మేము బయలుదేరతాం మరి థ్యాంక్ యూ సార్ సరేలే బయలుదేరు ముందు డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేయమని సరేమా గాయత్రి మీ అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు చూడమ్మా రండి రండి బాబు గారు ఫ్రీ ట్రిప్ యూరోప్ మళ్ళీ చూడలేమంటూ మధ్యలో రాకుండా చేశాడు మీ నాన్న కూతురు డెలివరీ టైమ్ లో ఈ ట్రిప్ లేంటని అంటూనే ఉన్నాను పర్లేదమ్మా అబ్బాబా వచ్చేసావు కదే చూసుకుందా మనం రాలి నీకు సాధించ ఏమా సంబంధం సెటిల్ అయిందని విన్నా మా అబ్బాయిని ఎప్పుడు చూపిస్తావు అయ్యబాయ్ పాపకి సిగ్గు మొగలేస్తుంది రేపు ఎలాగు బార్సాల ఫంక్షన్ ఉంది కదా రమ్మని పిలు అవును మావయ్య లక్కీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పిలుద్దాం పనిలో పని ఎంగేజ్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు సరే నమస్తే <laughs> 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 వాళ్ళ నాన్నగారికి షుగర్ ఎక్కువైతే ఇన్సులిన్ చేయడానికి వెళ్ళాడమ్మా ఇన్సులిన్ గా వచ్చేస్తాడు ఏమి కలిసి వెళ్దాం ప్రేమిస్తున్నాం వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నాం వాళ్ళిద్దరు వస్తే బాత్రూమ్ లో దాక్కుంటున్నాం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడికి ఫోన్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ కాల్ అనుకుంటా బయట వాళ్ళు ఉన్నారుగా మర్చిపోయాడన్నాను చాలా మేధావి వెరీ పవర్ఫుల్ మంచి మసాలా స్మెల్ వస్తుంది అమ్మే ఉండింది సరేనమ్మా నా మనోరాలకి రేపు బారసాల నామకరణం పెట్టుకున్నాము మీ ఫ్యామిలీ అందరూ తప్పకుండా రావాలి అందరూ అల్లుడిని చూడాలనుకుంటున్నారు వస్తారుగా సరే మేము వెళ్ళొస్తామమ్మా మంచిదండి పదమ్మా వస్తానంటే అరే చల్లగా ఉండ తల్లి బంగారంలా ఉన్నా నాకు మాటిస్తావా ఏం జరిగినా నువ్వు నా ఇంటి కోడలుగా వస్తాను అని ఆంటీ అదేంటమ్మా పెద్దవాళ్ళం మనం మాట్లాడుకుని మూడు ముళ్ళు వేయిస్తే నెల రోజుల్లో మీ ఇంట్లో కోడలుగా తిరుగుతుంది అదే జరగాలని అదే ఉండి కోరుకుంటున్నాను అలాగే అవద్దులేమా ఉంటానమ్మా మరి నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు ఆ అమ్మాయి నాకు కావాల్సిందే తనే నా కోడలు కూతురు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను నా స్పెక్స్ మర్చిపోయాను నువ్వు కూర్చొని నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా కలజోడు బాగున్నాను సైట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు సైట్ ఏమిట్రా మతి పడిపోదా చలమాన స్పెక్స్ నమస్కారం అండి నాన్న మంది యూ సర్టిఫికేట్ నాన్న సారీ అంటే మాది పక్కిల్ అనమాట బాత్రూమ్ లో నీళ్లు రాకపోవటం వల్ల నాన్నగారు స్నానం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారనమాట చెప్పండి ఆంటీ అవునన్నయ్య గారు ఈయన మా వారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫిట్స్ వచ్చిన స్టాచ్యూ లాగా నిలబడిపోయేందుకు మాట్లాడు హై సార్ హవయ్య లాంగ్ టైం మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇస్తున్నానంట కదా ఇంటికి వస్తే మా ఇంటికి వచ్చినట్టేనండి ఇంతకీ మీ అమ్మాయి వచ్చిందా ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా అమ్మాయి చూడాలా సార్ చూసారు సరిపోదా మీరు వెళ్ళిపోయారు కదా మళ్ళీ వచ్చారు నేను వచ్చినట్టు నీకెలా తెలుసు అది మా అమ్మా అంటే చెప్పింది నమస్కారం సార్ బయలుదేరండి సార్ బయలుదేరండి 
अवसरमा ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని పెట్టి చేస్తానడే హౌ 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 అని ఇన్విటేషన్ తగ్గించి యాక్టింగ్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేయి అంకుల్ ఆ ఇక్కడ ఏం జరిగినా ఎవరేం అడిగినా సరే మీరు నవ్వుతుండాలంతే అంతద్దు అచ్చా డాడీ ఇప్పుడే అడిగారు ఇంకా రాలేదా అని మావయ్య గారు ఆ అన్నయ్య మీరు కొంచెం అటెండండి మీ రన్ మా ఐటు హిస్ మై డాడీ తండుపల్లి ఓహో పదండి కూల్ డ్రింక్ మర్తా మా ఫ్రెండ్ ఒకడికి కూల్ డ్రింక్ తాగితే పిల్లలు బొట్టలు నా నా నువ్వు వెళ్ళు లక్కీ ఫ్యామిలీ ఆహా నమస్కారం నమస్కారం రండి రండి మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి మేము ఇప్పుడే వస్తాం కమ్ ఆంటీ అమ్మాయి తక్కువదేం కాదు క్యూట్ బాయ్ ఎందుకు గిల్లిందో ఎల్లు ఆ మర్తి గారు ఆ నల్లుడు లక్కీ లక్కీ ఆ నందన కాబాయ్ భర్త నా కల్లుడు मुझे नंद सर जोड़ी जिलेबी <laughs> 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 इतने मन बुक्त आड़वाद क्रेजी? 
ఈ డౌట్ ఎప్పటికి తీరేను మావయ్యా లకిని చూసావా ఏ లకి ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు మీ నాన్న లోడా నువ్వు గిల్లోడా నీకు పిచ్చి పట్టింది పిచ్చి దసకు మా నాన్న చూసారా ఏ నాన్న మా నాన్నయ్య ఆ సరే నీ పేరు లకియేనా అవును ఆగస నిన్ను నాన్న పిలుస్తుంది నన్ను పిలవలేదు సార్ మా ఫ్రెండ్ ఏ ఉంటుంది ఒక చక్కల బొచ్చ పెళ్లి చేసుకునే నువ్వే కదా అక్కడ ప్రేమించిన వాణిగా రాక్షస ప్రేమ వెళ్ళి పెళ్లి <laughs> <laughs> అయిపోతుంది అయిపోతుంది చేసేయండి చేసేయండి చూసేయండి చూసేయండి కానివ్వండి కానివ్వండి ఈ రోజు టైం బాగున్నట్లేదు ఇంకో రోజు చెప్పండి డిస్కస్ చేద్దాం రామ్మా అమ్మను అమ్మా నాన్న అవును ఏంటి ఆంటీ అమ్మా అనకూడదా ఎందుకు సార్ పెద్ద షాక్ అవుతారు నువ్వు రామ్మా అదే ఆంటీ రామ్మా ఎప్పుడు వస్తానండి రాయ్ సార్ ఈ కేసును ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గా డీల్ చేయాలరా ఎస్ సార్ చెప్పు చెల్లమ్మా నందనాకి కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంది డాక్టర్ రమ్మని చెప్పండి నువ్వు భద్రంగా చూసుకో నేను ఇప్పుడే పంపిస్తా సరే అన్నయ్య హలో రే డాక్టర్ మన నందనకి హై ఫీవర్ వచ్చిందంట నేను తుఫ్రాన్ మార్కెట్ లో ఉన్నాను బయలుదేరుతున్నాను నువ్వు కూడా రాకి బాగాలేదంట నేను బయలుదేరుతాను సార్ ఇంత సడన్ గా ఏమిటి అదే ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది లేదు లేదు నువ్వు ఫీల్డ్ లోనే ఉండాలి మా అమ్మ కంటే ఏది ముఖ్యం కాదు సార్ నేను వెళ్తాను సార్ బంగారం నందన మొగుడు విషయంలో నాకు డౌట్ తొలిచేస్తుంది అసలు రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు చూసావా కళ్ళ కింద డార్క్ మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయో ఏమండి నందన ఎక్కడ అటు కార్నర్ రూమ్ ఎవరిని పడితే వాడిని పిల్లగదిలో పంపించేస్తావా కాబోయే మొగుడేనండి ఓసే నిన్న బావగారు పొడుగాటి కమెడీ గారు తీసుకొచ్చి ఇతనే నా అల్లుడు పరిచయం చేశాడే కాదండి కాబోయే మొగుడిని పరిచయం చేశారు నాకేదో డౌటే లక్కీ ఇక్కడ కిందకు వచ్చావు ఐ గాట్ ఫీవర్ చూసావా ఇప్పేస్తాడు బయట చుట్టాలు ఉన్నారు లక్కీ వీడి సంగతి నేను చెప్తా కదలకుండా కూర్చొని చెప్పానా చిన్నప్పుడు మా నాయన ఇలాగే చేసే ఏం చూస్తున్నా ఎంత ధైర్యం నీకు పెళ్ళవకుండానే ఇంటికి వచ్చి హక్ చేసుకుంటావా ఏమనుకోవాలి నీకు బాగాలేదని తెలిసినా బాధపడుతున్నా అని తెలిసినా నన్ను అస్సలు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను ప్రపంచం బద్దలైపోయినా సరే యాక్షన్ నీ ముందు ఉండాల్సిందే ఈవినింగ్ వరకు నాతోనే ఉంటావా పర్మిషన్ ఇచ్చి చూడు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతా ప్రామిస్ ఇంకా చూసి చాలు పదండి ఆగవే ఇంకాసేపు చూసి వెళ్దాం ఇప్పటి దాకా తమరు చూసి చాలు మీరు ఉతికిన చర్యలు మార్తు పెట్టాలి పదండి చూసుకుంటున్నాడో అవునా మేం కూడా అంత బాగా చూసుకోలేదు ఈ రూమ్ కి ఒకటే డోరా ఇంకోటి ఉందా ఇప్పుడేగా వదిలి వెళ్ళనన్నావు ఉండాల్సిందే సార్ నందన్ గారు వాళ్ళ చుట్టాలందరూ శ్రీశైలం వెళ్తున్నారు కాబోయే వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్తున్నారంట అయితే అసలు ఎన్నో వెళ్తున్నాడు అనమాట ఈ రోజు బాలకన్నా ఒక క్లారిటీ రావాలి నాకన్నా క్లియర్ గా తెలియాలి ఇది 
చెప్ప పెట్టుకుంటా వచ్చేస్తున్నాడు అహో అమ్మో మా మీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు మధ్య <laughs> మధ్యలో <laughs> 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 అదిగో వచ్చేసింది అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళి తీరాల్సిందే తప్పదు అరే కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురారా అయిపోయి ఏమేంద్రా అరే దెబ్బలు నువ్వు తింటావా నన్ను తినమంటావా ఇరవై నాలుగు గంటలు చుడి ఉండదురా అది కూడా ఎప్పుడు ఒకప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటాం అదే ఈ టైము చూడరా వచ్చేస్తుంది తలా తలా ఈ టెన్షన్ నేను తట్టుకోవాలి నేను ఓపెన్ అయిపోతా నేను చెప్పేస్తా నువ్వు అలాగే కూర్చో పోజ్ బాగుంది నేను మేనేజ్ చేస్తా ఈ పోజ్ లో ఏం నచ్చింది వీడికి ఒక్కసారి వాడిని చూడండి సార్ పొద్దు నుంచి హెవీ ఇమోషన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ వెళ్ళాడు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు లేడీస్ తో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి పది నిమిషాలకి బండాపి చెట్లనికి పుట్లనికి వెళ్తే బాగుండదు అంటున్నాడు సార్ నాకేం తెలియదయ్యా ఏం చేస్తారు నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయితో మాట్లాడు నేను చూసుకుంటా సార్ ఇంకా నేను చేస్తాను ఏం పర్లేదు సార్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతా వాడికి మందు సరే తాగడానికి అడిగాను రా తోముకోడానికి కాదు ఏంట్లో గారు మీరు వచ్చారు డ్రైవింగ్ వచ్చా మీరే చేసేయండి ఎక్కడ పడతా అక్కడ చేయం మీ ఊర్లో మీరే చేయాలి ఓ దారి తెలుసా నా దారి అడ్డదారి టూ అవర్స్ లో టెంపుల్ తీసుకెళ్ళిపోతా పాట ఊరు కొడుతుంది లక్కీ కాస్త టేపు కాదు రాపోయి అయ్యా ఏం చక్క మనమే పాడుకుందా అవునవును చిన్న తల్లి బ్రహ్మాండంగా పాటలు పాడుద్ది పాడమ్మా అబ్బాయి మనసుని అమ్మాయి లా చేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమవుతాది బెంగళూరు బోర్డు వచ్చింది ఏంటి బెంగళూరు శ్రీశైలం ఒకటే రోడ్ ఏమోనండి కర్నూలు బోర్డు వచ్చిందండి బాబు కన్నీ రోడ్లు తెలుసండి డార్లింగే హోసిన డార్లింగే ఫీలింగే ఏంటి నీ ఫీలింగే గే 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 మీరే గే మీరే ఏంటే ఇది కదా పడాల్సింది ఆయన గా కదా ఆ కాదు కాదు సారీ సారీ గా గా ఎక్కేస్తాడు నాకేదో అనుమానంగా ఉంది దారి తప్పినట్టున్నాం రాగానే అడగండి తీసుకోండి సార్ బాబుకి బాగా వేడి చేసినట్టుంది కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడు అన్ని మీరే అనేసుకోండి నేను అడిగింది పట్టించుకోకండి కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడంట బాబాయ్ శ్రీశైలం గెటాలా లిటేగా ఏడు శ్రీశైలం ఏందయ్యా కర్నూలు దాటి బెంగళూరు దగ్గరలో ఉన్నావు ఇక్కడ నుంచి ఐదారు గంటలు పైనే ఇప్పుడు బయలుదేరితే కానీ తెల్లారిసరికి వెళ్ళలేవు అతనితో ఏం మాట్లాడా అది చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం భయం లేదు కదా 
మీరు ఊహించింది ఏదో జరగబోతుంది ఊహించిందంట విన్నారా కర్మ తింకర్దాన్ని చేసుకున్నాను ఎక్కడ తీసుకొచ్చాడు హర హర మహాదేవ శంభో శంకర ఏదో శ్రీశైలమా అది శ్రీశైలం అయితే ఇది తిరపతే దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇది నేను గుండు కొట్టించుకొని రావా నోటుకు వచ్చినంత మాట్లాడు అవును శ్రీశైలం కాదు అంతకు మించి శివుడు లింగంలోకి ఉద్భవించిన ప్రదేశం ఆయన నేల మీద మొట్టమొదటిసారి కాలు మోపిన పుణ్యస్థలం వినండి ఆ శివనామ స్మరణతో నేల పులకరించిపోతుంది ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే గాని పున్నం ఈరోజు ఈ టైంలో స్వామి దర్శనం కోసం మనం ఇక్కడ ఉన్నాం వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతిలో బిజీగా ఉండటం వల్ల అప్పుడప్పుడు చిలుకురు వచ్చినట్టు శ్రీశైలంలో భక్తుల రద్దీ పెరగడం వల్ల సతమతం అయ్యి శివుడు ఇక్కడికి వచ్చి సేద తీరుతుంటాడని మీకు తెలుసా సంవత్సరంలో పదిహేను రోజులు మాత్రమే ఈ గుడి తెరుచుంటుంది అందుకే రెండు గంటల నుంచి ఎంతగా వెతికానో తెలుసా చెప్పండి సంవత్సరం అంతా తెరుచుంటే శ్రీశైలం కెళ్దామా ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఇక్కడికి రాని శివుణ్ణి దర్శించుకుందామా టెల్మీసే టెల్మీ శ్రీశైలం వెళ్ళిపోదాం నన్ను తర్వాత పొగడొచ్చండి ఆ నక్షత్రం మాయమైపోయే లోపల మీరు లోపలికి వెళ్ళి దీపాలు అంటించండి మీ కొంగు బంగారం చేసుకోండి బయలుదేరండి దేవుడు నోరిచ్చాడు దానికి అడ్డు అదుపు లేదు ఏది పడితే అది వాగేయటమే మేము మాయమైనా పోయేది రండి దొరబాబు గారు రండి నీ నాటకాలు చీటింగ్లు అన్నీ తెలిసిపోయాయి వాడి వైపు చూస్తే వాడేం చెప్తాడు నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను వీడిని మొగుడని మీ నాన్న కాబోయే అల్లుడని మాకు పరిచయం చేసి నీతో సరసాలు ఆడుకుంటూ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఎదవల్ని చేసి ఆడుకున్నాడు నీ లక్కీ లవర్ అది నాకు మొదటి నుంచి డౌటే నెత్తి నోరు మాదుకున్నా వింటే నా వీళ్ళు అసలు ఇదంతా ఎందుకు చేశాడు తెలుసా నీకు మతి మరుపు మైండ్ డైవర్షన్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేనంత మతి మరుపు మనుషుల్ని కూడా మర్చిపోతాడు మర్చిపోయిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక సాగు చెప్పి తప్పించుకున్నాడు అది చూసాడేదో గొప్పోడని నువ్వు పడిపోయావు ఎక్కడ వీడి మతి మరుపు బయటపడి నువ్వు ప్రేమించవేమోనని భయంతో సమాజం తొక్క తోటకోరని అడ్డమైన అబద్ధాలు చెప్పి నిన్ను పడగొట్టాడు వీడికి మతి మరుపు ఏ రేంజ్ లో ఉందో ఫుల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి మీ నాన్న చెప్పండి అంకుల్ ఎవడికో బ్లడ్ పోయి మర్చిపోయి నీ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు దాంతో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేశావు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అడ్డం పెట్టుకుని నిన్ను ప్రేమలో దింపి పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడ అంకుల్ రిజెక్ట్ చేస్తాడు అన్న భయంతో నీతోనే రికమెండ్ చేయించుకొని పనిలో జాయిన్ అయ్యాడు ఒక్కసారి గతం గుర్తు తెచ్చుకో వీటి బాగోతం మొత్తం తెలుస్తుంది మీరు ఊహించింది ఏదో జరగబోతుంది ఏంటి అందరు కలిసి శ్రీశైలం టెంపుల్కి వెళ్ళొచ్చారా లేదండి ఆ పేరు చెప్పి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాడు అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దారి మర్చిపోయి శివుడు శివరాత్రి అని కబుర్లు చెప్పి తీసుకొచ్చాడు వీటితో గనక నీకు పెళ్లే రేపు హనీమూన్కి ఎక్కడికన్నా వెళ్తే అక్కడ రోడ్డు మీద మర్చిపోయి వచ్చేస్తాడు ఏం చేద్దామండి ఏం చేద్దాం అంకుల్ 
ఓ వారం రోజుల లోపల ఇస్తామైతే మన జోలికి రాడు చెప్పినందు ఏం చేద్దాం చెప్పో అతను చెప్పింది నిజమేనా వదిలేవాడి చీగొట్టిన తిన్నానంటే చిగ్గులేక్కదమ్మా కనీసం ఆఖరి ముద్ద అయ్యే లోపైన తను మర్చిపోతాను మర్చిపోతా నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వారం ఉంది కదా ఇన్బిల్డ్ మతి మరుపు ఏ సూపర్ షాట్ రోహిత్ శర్మ సెంచరీ చేస్తాడా ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే సెమీఫైనల్స్ గెలిపోయినట్టుగా మర్చిపోదు అనుకున్నాను మర్చిపోతున్నాను మర్చిపోదు అనుకున్నాను మర్చిపోలేకపోతున్నాను జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చి మరి నాకు ప్రాబ్లం అని అనిపించలేదమ్మా అమ్మా నేను మతి మరిపోడి కానీ మోసగాన్ని కానమ్మా నా ప్రాబ్లం కవర్ చేసుకోవడానికి అబద్ధాలాడని కానీ నా ప్రేమే అబద్ధం అంటే లోపల ఏదో ఒక పెయిన్ మా భరించలేదు అంత పెయిన్ చచ్చే అంతవరకు నేను చచ్చిన మర్చిపోనని గట్టిగా అరిచి చెప్పాలని ఉందమ్మా కానీ నమ్మదే ఎలా దీనికి ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది ఏం చేసిందమ్మా ఒక మనిషిలో చిన్న లోపం ఉంటే వాడు ప్రేమించడానికి పనికిరాడా నువ్వే కరెక్ట్ నానా నువ్వే కరెక్ట్ నేను అసలు ప్రేమించకుండా ఉండుంటే ఒక అమ్మాయి ఈరోజు నా వాళ్ళ ఇది బాధపడి ఉండేది కాదు తప్పు చేశా తప్పు చేశా పెళ్లి పెట్టుకున్నాం నేను పిలవకపోయినా ఎలాగో నీకు తెలుస్తుంది అవును ప్రేమించిన అమ్మాయి దూరం అయిపోతుంటే ఏ ప్రేమికుడు ఖాళీగా కూర్చోడు అవునా కాదా పెళ్లి చెడగొట్టి పిల్లని తీసుకెళ్లిపోయే కార్యక్రమం పెట్టుకోకుండా ముందు జాగ్రత్తగా మాట చెప్దామని వచ్చాను 
వారం రోజుల నుంచి మనిషి మనిషిగా లేడు ఇంకా మీ మాటలతో వాడిని చంపకండి అది కాదమ్మా మీరు చెప్పాల్సింది చెప్పారు కదా వీడి వల్ల మీ అమ్మాయి పెళ్లికి ఎలాంటి నష్టం రాదు బయలుదేరండి నేను కావాలని వీళ్ళిద్దరిని విడగొట్టి ఈ పెళ్లి చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారేంటి సార్ నందనకి ఇతనంటే ఇష్టం లేదు నేను ఇష్టపూర్వకంగా ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నాన్న అని చెప్పింది నాతో శుభం ఇదిగో తాంబూలాలు తీసుకో ఏమ్మా తీసుకోనా మళ్ళీ తర్వాత నాన్న అనకు లేదు నాన్న నీ ఇష్టం అలా అనద్దు నీకు వీడినిచ్చి పెళ్లి చేయడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నా కల్లుడంటే వాడే లక్కి వాడు నీ మీద చూపించిన ప్రేమకు ఫిదా అయిపోయి అభిమానం అయిపోయానమ్మా అంకల్ ఒక్క నిమిషం అయ్యా మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇది తండ్రి కూతురు మధ్య జరుగుతున్న డిస్కషన్ తనకి కరెక్ట్ భర్తని తీసుకురావాలని ఓ తండ్రి పడే తపన తనకి తెలియాలి కదా ప్లీజ్ డోంట్ ఇంటర్ఫేర్ ప్లీజ్ నువ్వు వాడిలో ఏం చూసి ప్రేమించావో నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను మాత్రం అణు అణువు చూశానమ్మా వాటిలో నువ్వు చూడలేని ప్రేమ నేను చూసిన ప్రేమ ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదట హాస్పిటల్ ఐ లవ్ యూ చెప్పినప్పుడే వాడిని చూసా నాకు పరిచయమైన వాడే నిన్నెలా ప్రేమించాడో అని అర్థం కాదు వదినకి చేసిన హెల్ప్ కి కొన్ని రోజులు స్టడీ చేసి ఒక వ్యక్తి మీద ఒపీనియన్ కి రావడం మంచిదని నీతో అతన్ని కలవమని చెప్పా ఆ రోజు బోట్ పాయింట్ దగ్గర మన గురించి వెయిట్ చేస్తూ కూర్చున్న తను నన్ను చూసి పక్కనే ఉన్న పాపని వదిలి వెళ్లిపోయేసరికి అతని మైండ్ డైవర్షన్ ఎలా ఉందో గమనించా తర్వాత నన్ను ఫేస్ చేయలేక ఫ్రెండ్ ని కల్పించినప్పుడు ఎన్నాళ్ళిలా మేనేజ్ చేస్తాడో అని అనుకున్నా కానీ వాడికి జీవితం మీద ఒక అవగాహన ఉంది అని చెప్పినప్పుడు వాడిలో నన్ను నేను చూసుకున్నా నీకు జ్వరం అంటే వాళ్ళ అమ్మకు బాలేదని నిన్ను వాళ్ళ అమ్మతో పోల్చినప్పుడే నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అని అంచనా వేశా ఎవరు డైవర్ట్ చేసినా అలా డైవర్ట్ అయిపోయేవాడు నీ విషయంలో మాత్రం మర్చిపోకుండా నీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాడి మతి మరుపుకి మందు నీ ప్రేమే అని అనుకుంది ఇంట్లో అందరూ వాడి గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నీకు కరెక్ట్ భర్త వాడే అని అనిపించి అల్లుడి హోదా ఇచ్చి నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయా నిన్ను ఇంత బాగా చూసుకునే భర్తని ఈ జన్మకైతే నేను తీసుకురాలేనమ్మా నావు మతి మరుపు పర్సన్ ఇంతెందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటాడు రేపు ఫ్యూచర్ లో మర్చిపోతే అని ఒక డౌట్ నీ మనసులో రావచ్చమ్మా నెవర్ ఎక్కడ నిన్ను మర్చిపోతాను అని భయంతో ఎక్కువగా గుర్తు పెట్టుకుని గుండె నిండా నింపేసుకున్నాడమ్మా వాడు నిన్ను సారీ అంకుల్ చాలా బాగా మాట్లాడారు అంకుల్ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు మీరు గొప్ప సైంటిస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ కళ్ళ ముందే చీట్ చేసిన వాడికి కన్న కూతుని కట్టబెట్టడానికి మ్యాక్సిమం కృషి చేస్తున్నారు చేయండి వాడికే ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి మీ కూతురు గొంతుకోండి వాటి మతి మరుపు నువ్వు భలే తేగా చంపలేసుకోడి నేను తప్పు చేసానని సరే బాబు తీసుకెళ్ళు పెళ్లి చేసుకో పన్నెండున్నరకి మంచి ముహూర్తం ఉంది మియాపూర్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి నా సెంటిమెంట్ టెంపుల్ ఫోన్ చేసి చెప్తాను మా అమ్మాయి వస్తుంది పెళ్లి చేయండి కానీ నువ్వు తాళి కట్టే ఒక్క క్షణం ముందైనా వాడొచ్చి నీ మక్కలేరు కదా దీన్ని చేయి పట్టుకోకపోతే నీ కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చింది చెప్పిన ముహూర్తానికి దీని మెల్లో తాళి కట్టి నీ ఇంటి కల్లుడుగా నీ గుమ్మ ముందు నిలబడతా రమ్మనో వెళ్ళమ్మా ఆలోచించు నీకు కూడా లక్కి మీద చిన్న డౌట్ ఉన్నా ఈ దెబ్బతో క్లియర్ అయిపోతుంది వెళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగుడిని నమ్మలేదు సార్ మీరు నమ్మారు వెళ్ళు నా నమ్మకం వమ్ము కాదని నిన్ను చూసి నవ్వుకునే వాళ్ళు ముక్కు మీద వేలేసుకునేలా తీసుకురా
వాడు వచ్చేసాడు సార్ తెలుసురా అందుకే ప్లేస్ మార్చాను వాడు అక్కడి నుంచి కథలకూడదు వెతకడానికి ట్రై చేయకూడదు ఏజెంట్ వాడిని నేను చూసుకుంటాను ఓకే సార్ థాట్స్ అనేది పొజిషన్ తీసుకోండి పిండి సాల్ట్ షుగర్ బాగా యాడ్ చేసి ఇంత వేసేసి ఏంటి ఇంత మళ్ళీ ఫుల్ గా గ్యాస్ సోడా నింపి నేను మర్చిపోలేని ఒక అద్భుతమైన సమ్మర్ స్పెషల్ సోడా వచ్చి ఓకే సార్ అన్నా నువ్వు చెప్తుంటే నోట్లకే నీళ్ళు ఊరుతున్నాయన్నా అవునా అవునన్నా తల గ్లాస్ తాగండి హాయిగా కడుపులో పడి ఉంటుంది సల్లగా నాకొకటి నీకు కూడా చల్లగా చల్లగా అంట హలో ఈడేంటి సార్ హీరోయిన్ కోసం రన్నింగ్ కార్లో నుంచి అంత స్పీడ్ గా దూకొచ్చి నిమ్మకాయ సోడ తాగుతున్నాడు ఆడంతేరా మంచి వెరైటీ క్యాండిడేట్ వచ్చిన పని మర్చిపోయి ఉంటాడు ఆయన్ని చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ఏంటి నీ లవర్ గుడిదాగా వచ్చాడు లోపలికి నువ్వు ఎక్కడున్నావో చూడకుండా లెమన్ సోడా తాగుతున్నాయంట అలాంటి నువ్వు లవ్ చేయడం మీ అయ్యా వాడి గురించి ఓ గొప్పలు చెప్పేయడం ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చు అలా మొహం మార్చుకోకుండా నవ్వుతూ నాతో పెళ్లి చేసుకోరాహోర్తసు డబ్బులు చేంజ్ ఉంచుకో నువ్వు డబ్బులు ఎత్తున్నావు అంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకుంటున్నావా నీ డబ్బులు కూడా మేమే ఇస్తాం అవి నా డబ్బులే కదా నీ డబ్బుల అదే నన్ను కొట్టాక తీసుకుని డబ్బులే కదా అంటున్నాను ఇది ఓకేనా చూడు బాబాయ్ మనిషిలో లోపం ఉండి మనసు మంచిది అనుకో ఆ దేవుడు ఎప్పుడు చివరికి గెలిపిస్తూనే ఉంటాడు అదే మనిషి పర్ఫెక్ట్ ఉండి మనసులో లోపం అనుకో అది డిఫెక్ట్ పీస్ రాజా నీలాగా రే నీ చావును వెతుక్కుంటూ వచ్చావు హౌ 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 లైక్ దట్ నేను పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమించిన అమ్మాయి నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేదు నాకు చిన్న బాత్తు ఎక్కడికి వస్తే తను నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుందని చెప్పే వస్తు నా కన్నీళ్ళని చూస్తే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందో తెలుసా మనసు పులక ఏంటి ఇంకేమైనా కవిత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఇంకో రెండు డైలాగులు చెప్పినా ఏదైనా బొమ్మరాలు క్లైమాక్సా రా కొట్టుకుందాం పెళ్ళ నాకు బ్యాండ్ మేళ ఉండాలి కదరా రండి వాయిద్దాం సారీ రా హాఫ్ మైండ్ కానీ కదా మర్చిపోయాను ఓ పని చేద్దాం కొట్టిన వాళ్ళంత ఇటు రండి కొట్టించుకోవాల్సిన వాళ్ళంత ఇటు రండమ్మా మీ అందరూ రకాలు కొట్టించుకుంటా రెండు కొట్టుకుందాం రెండు నిమ్మకాయలు సాల్ట్ షుగర్ వేసి తెచ్చా థ్యాంక్స్ రా చూసావా ఎలా డైవర్ట్ అయిపోడు అబ్బా టైవర్ట్ ఎక్కడ అయ్యాడు డైరెక్ట్ అయ్యాడు 
ఈ ఉత్తమ విలన్ విశ్వ రూపం చూపిస్తే ఇంకా చూపించడం లేవరా క్లోజ్ చేసి క్యారెక్ట్ చేస్తా ఎంత ఏంటి ఎంత నందు పెళ్ళైపోయింది కదా అని మునికి ఎక్కడికి వెళ్ళావు నీ బంద ఎక్కడ అయింది పెళ్లి ఒకటే ముడి వేసావు మర్చిపోయిన ముడియాలి కదా బాగా గుర్తు చేసావు ఇక నుంచి అదే కంటిన్యూ చేయి రెండు మూడు మూడు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఓ ముగ్గురు ప్లాన్ చేద్దామా సరేలే ఏమిటమ్మా అల్లుడికి తెలుసా నేను వస్తున్నట్టు లేకపోతే తెలిసి మర్చిపోయాడా మళ్ళీ ఏంటి మామయ్యా మర్చిపోయాను అనుకున్నారా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మీ అమ్మాయి దయ వల్ల మెమరీ పవర్ మామూలుగా లేదు చిన్నప్పుడు విషయాలు కూడా గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి మొన్న చెప్పలా కవరి టీచర్ లవ్ లెటర్ నా ఫ్రెండ్ అజయ్ అన్నట్టు అజయ్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఆ రోజు గొడవ అయిన తర్వాత అజయ్ కనపడట్లేదని వాళ్ళ నాన్న నాకు ఫోన్ చేశాడు నీకేమైనా తెలుసా అజయ్ బా ఇన్స్పెక్టర్ అజయ్ బాబు స్నాన్ చేసి వస్తాను మాయ ఎంత దుర్మార్గం రైతే సారీ బస్సు 